हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल मिस्टर मिसिज जवंदा ते आज 8 नवंबर शाम दे 7 बज के 4 मिनट हो रहे ने ते पूरे दिन दा ब्लॉग तुसी ऑलरेडी देख चुके हो ते शाम दा ब्लॉग मैं अगेन स्टार्ट कीता क्योंकि वो ब्लॉग काफी लंबा हो गया सी तब मैं सोचा क्यों ना चलो नया ब्लॉग स्टार्ट कीता जावे ते हुन असी मॉल जा रहे हैं ते मिलदे हैं थोड़े टाइम तक ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮਾਲ ਇਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਮਾਲ ਹੈ ਤੇ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਮਾਲ ਹੈ ਕਾਫੀ ਸੋਹਣਾ ਮਾਲ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਮੂਵੀ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਨੂੰ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ ਬਟ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਇਹ ਮੂਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੀ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵਾਈਟ ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਫੀ ਫੇਮਸ ਐਕਟਰ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੋਈ ਸਮਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਕਰਕੇ ਤੇ ਬਟ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਪਤਾ ਕਰਿਆ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਖੜ ਕੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮੂਵੀ ਦੇ ਐਕਟਰ ਨੇ ਮੇਨ ਐਕਟਰ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੈਲਫੀ ਲਈ ਸੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੈਲਫੀਸ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਲੱਗਿਆ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਵੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆਂ ਤੇ ਚਲੋ ਘੁੰਮਦੇ ਆਂ ਮਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜ਼ਰਾਵਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਫੁੱਟਵੀਅਰਸ ਹੈਂਗਰਸ ਤੋਂ ਉਤਾਰ ਉਤਾਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਲਏ ਨੇ ਜ਼ਰਾਵਰ ਉੱਥੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਕ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਕਦੇ ਕੁਝ ਚੱਕ ਲਿਆ ਕਦੇ ਕੁਝ ਚੱਕ ਲਿਆ ਬੜਾ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕੁਝ ਤੋੜ ਨਾ ਦੇਵੇ ਕੁਝ ਖਰਾਬ ਨਾ ਕਰਦੇ ਇਸ ਲਈ ਮੈਕਸਿਮਮ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰਾਵਰ ਨੂੰ ਸਟਰੋਲਰ ਚ ਰੱਖਦੇ ਸੀ ਪੂਰਾ ਕੈਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਭੱਜ ਭੱਜ ਕੇ ਕੁਝ ਚੱਕੇ ਨਾ ਤੋੜੇ ਨਾ ਖਰਾਬ ਨਾ ਕਰੇ
ਹਾਂਜੀ ਰਾਤ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 9 ਵਜੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਕੇ ਬਹੁਤ ਥੱਕ ਗਏ ਤੇ ਟੈਕਸੀ ਨੇ ਡ੍ਰੌਪ ਕਰਤਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡੀਅਨ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਡਿਨਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਆਪਣਾ ਹੋਟਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇੰਡੀਅਨ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਤੋਂ ਵਾਕਿੰਗ ਡਿਸਟੈਂਸ ਤੇ ਆ ਵਾਕ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਹੋਟਲ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜੀ ਡਿਨਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ 548618 ਰੁਪਏ 4 ਪੈਸੇ ਇਹ ਆਪਣਾ ਅੱਜ ਦੇ ਡਿਨਰ ਦਾ ਬਿੱਲ ਤਿੰਨ ਜਣੇ ਆ ਡਿਨਰ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚ ਦੱਸਣਾ ਭੁੱਲ ਗਈ ਕਿ ਤੀਸਰਾ ਜੋ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪਰਸਨ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕੌਣ ਹੈ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਵੀਜ਼ਾ ਪੁਆਇੰਟ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰਦਰ ਦੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਪਾਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇ ਮੈਡਮ ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਕਨੇਮ ਹੈ ਰੂਬੀ ਰੂਬੀ ਮੈਮ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਏ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੈਂ ਤੇ ਰੂਬੀ ਮੈਮ ਆਏ ਆ ਅਸੀਂ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਦੀ ਜਕਾਰਤਾ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਫਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨਫਰੈਂਸ ਤੇ ਆਏ ਆ ਉਹ ਕਾਨਫਰੈਂਸ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਾ ਕੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਘੰਟੇ ਲਈ ਅਟੈਂਡ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਾ ਬਾਕੀ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਅਸੀਂ ਬਾਲੀ ਸਟੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਈ ਹੁਣ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਕੀ ਖਰਚਾ ਕਰਕੇ ਇੰਨਾ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਆਪਾਂ ਪੰਜ ਚਾਰ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਲਾਈਏ ਘੁੰਮੀਏ ਫਿਰ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰੀਏ ਨਵਾਂ ਨਵਾਂ ਕੁਝ ਹਨਾ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸਟੇ ਆ ਉਹ ਬਾਲੀ ਕੀਤਾ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਨਾਲ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮੀਟਿੰਗ ਅਟੈਂਡ ਕਰੂੰਗੀ ਤਾਂ ਜ਼ਰਾਵਰ ਮੰਮੀ ਕੋਲ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਸਕੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਡਿਨਰ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਪਾਰਲਰ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਦੇਖ ਕੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਤੇ ਹੁਣ ਖਾਵਾਂਗੇ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਜੀ ਰਾਤ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 10:30 ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਡਿਨਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਵੀ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਆਏ ਆ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰਾਵਰ ਲੇਕ ਬਾਕਸ ਦੁੱਧ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਸ ਹੋਟਲ ਜਾਵਾਂਗੇ ਰੈਸਟ ਕਰਾਂਗੇ ਬਹੁਤ ਟਾਇਰਡ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂ ਦੇਖੇ ਸੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਰਾਵਰ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਨਾ ਫੁੱਟਵੀਅਰਸ ਉਤਾਰ ਉਤਾਰ ਕੇ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਥੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੱਪਲ ਲਈ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪਾਈ ਦੇਖੀ ਹੋਣੀ ਯੈਲੋ ਬਲੈਕ ਕਲਰ ਦੀ ਇਹ ਚੱਪਲ ਮੈਂ ਉਥੋਂ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਸ਼ੂ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਕਾਫੀ ਦਰਦ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ੂ ਉਤਾਰ ਕੇ ਚੱਪਲ ਉਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਲਕੀ ਜੀ ਪਾ ਲਈ ਸੀ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਮੈਨੂੰ ਰਿਲੈਕਸ ਫੀਲ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬਸ ਦੁੱਧ ਲੈਣੇ ਆ ਤੇ ਜਾਣੇ ਆ ਰੋਮ 'ਚ
ਹਾਂ ਜੀ ਰਾਤ ਦੇ 11 ਵਜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਜ਼ਰਾਵਰ ਆਪਣੇ ਸਟਰੋਲਰ ਸੌ ਰਿਹਾ ਰਸਤੇ ਚੌਂਦਾ ਦਾ ਜ਼ਰਾਵਰ ਸੌ ਗਿਆ ਤੇ ਹੋਟਲ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਆ ਤੇ ਬਸ ਰੂਮ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਰੈਸਟ ਕਰਦੇ ਆ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਨ ਸਰ ਹਸਬੰਦ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਨੀ ਆ ਡੇ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰਾਤ ਦੇ 8:30 ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 11 ਵਜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਲਈ ਨਿਕਲਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਸੌ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅਰਲੀ ਮਾਰਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੁਪਹਿਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਰੂਮ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਹਸਬੰਦ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਾਂਗੇ ਰੈਸਟ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜ਼ਰਾਵਰ ਉੱਠ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਜ਼ਰਾਵਰ ਨੂੰ ਸਟਰੋਲਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਬੈੱਡ ਤੇ ਪਾਉਣ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਜ਼ਰਾਵਰ ਉੱਠ ਗਿਆ ਜ਼ਰਾਵਰ ਨੇ ਅਜੇ ਡਿਨਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਜ਼ਰਾਵਰ ਲਈ ਇੱਕ ਪੇਸਟਰੀ ਪੈਕ ਕਰਵਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਤੇ ਜ਼ਰਾਵਰ ਆਪਣੀ ਪੇਸਟਰੀ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਚਲੋ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਸਵੇਰੇ ਬਾਏ ਬਾਏ ਗੁੱਡ ਨਾਈਟ हेलो गाइस गुड मॉर्निंग ते ਸਵੇਰ ਦੇ ਵੱਜ ਰਹੇ ਨੇ 8 ਮੈਂ ਜਾਣੀ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਮੀ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਕਰਕੇ ਰੂਮ 'ਚ ਆ ਗਏ ਨੇ ਜ਼ਰਾਵਰ ਕੋਲ ਜ਼ਰਾਵਰ ਹਲੇ ਸੌ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਜ਼ਰਾਵਰ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਵਰ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਦੂਰ ਦੂਰ ਵਾਲੀਆਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਦੇਖਣ 9 ਵਜੇ ਟੈਕਸੀ ਆ ਜਾਣੀ ਆ 9 ਵਜੇ ਦੀ ਬੁਕਿੰਗ ਹੈ ਆਪਣੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਟਾਫਟ ਬਸ ਮੈਂ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਕਰਿਆ ਮੈਂ ਜ਼ਰਾਵਰ ਲਈ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਪੈਕ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਗੀ ਤੇ ਜ਼ਰਾਵਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਹੈ ਉਹ ਕਾਰ 'ਚ ਹੀ ਕਰ ਲੇਗਾ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟੂ ਜਿਹਾ ਕੰਟੇਨਰ ਹੈ ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ ਜ਼ਰਾਵਰ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰਾਵਰ ਦਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਫੂਡ ਮੈਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਾਰਨਿੰਗ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਰਾਵਰ ਲਈ ਇੱਕ ਪਰੌਂਠੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪੈਕ ਕਰ ਲੈਨੀ ਆ ਤਾਂ ਇਥੋਂ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਜ਼ਰਾਵਰ ਨੇ ਮਾਰਨਿੰਗ 6 ਵਜੇ ਆਪਣੀ ਦੁੱਧ ਦੀ ਬੋਟਲ ਪੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਉਹਨੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਇਸ ਲਈ 8:30 ਵਜੇ ਮੈਂ ਜ਼ਰਾਵਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸ਼ਾਵਰ ਦੇ ਦੇਣਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੈਡੀ ਕਰਨਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਫਟਾਫਟ ਆਪ ਰੈਡੀ ਹੋਣਾ ਤੇ 9:30 9:30 ਵਜੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰਾਵਰ ਆਪਣਾ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਕਰ ਲੇਗਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਰਾਵਰ ਲਈ ਵੀ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਪੈਕ ਕਰ ਲਿਆ 8:30 ਵਜ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਫਟਾਫਟ ਜਾ ਕੇ ਰੂਮ 'ਚ ਰੈਡੀ ਹੁੰਨੇ ਆ ਮੈਂ ਜ਼ਰਾਵਰ ਲਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜੂਸ ਲੈ ਲਿਆ ਬੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਕੇਕਸ ਖਾਦੇ ਸੀ ਉਦਾਂ ਦੇ ਸੇਮ ਦੋ ਕੇਕ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਾਟਰਮੈਲਨ ਪੈਕ ਕਰ ਲਿਆ ਵੈਸੇ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਫੂਡ ਹੈ ਜ਼ਰਾਵਰ ਇੱਕ ਵਾਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਖਾ ਪਾਉਂਦਾ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਕੇਕ ਖਾ ਲਿਆ ਅੱਧੇ ਪੌਣੇ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਫਿਰ ਇੱਕ ਖਾ ਲਿਆ ਇਦਾਂ ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰਾਵਰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਫੂਡ ਹੈ ਫਿਨਿਸ
ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ ਸਾਰੀ ਅਮੈਟਾ ਬਾਟਿਕ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈਂਡਮੇਡ ਜਿੱਦਾਂ ਸੂਟ ਦੁਪੱਟੇ ਸ਼ਾਲ ਤੇ ਰਬਰ ਬੈਂਡਸ ਵਗੈਰਾ ਬ੍ਰੇਸਲੇਟਸ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਣਾ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਚਲੋ ਅੰਦਰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਹਾਲ ਸੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੈਮਰਾ ਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਨੋ ਕੈਮਰਾ ਨੋ ਸਮੋਕਿੰਗ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਸ਼ੂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜੀ 11 ਵਜੇ ਕੇ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਯੂ ਦੇਖਣ ਆਏ ਆ ਬਾਲੀ ਯੂ ਬਹੁਤ ਫੇਮਸ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੇਮਸ ਹੈ ਤੇ ਬਟ ਅੱਜ ਡਰਾਈਵਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੂਟ ਕਰ ਪਾਉਂਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਸ ਹੁਣ ਟਿਕਟਸ ਲੈ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕਰਦੇ ਆ ਐਂਟਰੀ
ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਟੋਆਇਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਚ ਆਏ ਸੀ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰਾਵਰ ਟੋਆਇਸ ਨਾਲ ਖੇਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਯੂ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਜ਼ਰਾਵਰ ਨੇ ਚੀਕਾਂ ਛੱਡਦਿਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਜ਼ਰਾਵਰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਟੋਆਇਸ ਕੋਲ ਹੀ ਜਾਣਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਤੇ ਹੁਣ ਜ਼ਰਾਵਰ ਇੱਥੇ ਟੋਆਇਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਵਧੀਆ ਖੇਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਮੰਮੀ ਤੇ ਰੂਬੀ ਮੈਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਦੇਖ ਆਓ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ 10-15 ਮਿੰਟ ਅੰਦਰ ਸਪੈਂਡ ਕੀਤੇ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰੌਲਾ ਪਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਲੈ ਆਂਦਾ ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜ਼ਰਾਵਰ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਦਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਖੇਲ ਰਿਹਾ ਮੰਮੀ ਤੇ ਰੂਬੀ ਮੈਮ ਦੇਖਣ ਚਲੇ ਗਏ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਹੁਣ ਟਿਕਟਸ ਲਈਆਂ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਦੇਖ ਆਓ ਹਨਾ ਹਾਂਜੀ ਆ ਗਏ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ ਇਥੋਂ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇਹ ਖੁਦ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਆਰਗੈਨਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਚਾਹ ਤੇ ਕਾਫੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ
ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰਗੈਨਿਕ ਵੇ ਨਾਲ ਖੁਦ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਕੋਈ ਕੈਮੀਕਲ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਪਿਓਰ ਹੈ
ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਆਇਆ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਅਲੋਹਾ ਉਬਦ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਅੱਜ ਵਾਲੇ ਬਲੌਗ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਹੀ ਐਂਡ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਲੌਗ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮਿਲਦੇ ਆ ਕੱਲ ਨਵੇਂ ਬਲੌਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਵਿੰਗਸ ਨੇ ਉਹ ਨੇ ਤੇ ਫੋਟੋ ਸ਼ੂਟ ਲਈ ਬਹੁਤ ਫੇਮਸ ਜਗ੍ਹਾ